ragazzi e ragazze, benvenuti in questa nuova recensione. Oggi sono qua a parlarvi di questo film che ho visto su Now e ringrazio Barbara Rossi che mi ha dato la possibilità, perché ha il suo account di Now, film che sinceramente le mie aspettative erano pari a zero e sono state rispettate, ovvero che non mi ha preso per un cazzo, con Idris Elba, se mi sentite così con l'affanno è che sono piegato in due, sembro per fare quasi quasi un pompino a qualcuno, perché il telefono è sotto carici, ma perché non faccio un altro momento? È perché in questo momento lo potevo fare e il telefono si scarica continuamente. Niente, quindi se mi sentite con l'affanno non, non ci fate caso. Quindi, sto film, diciamo che è nato vecchio. Un film che forse se usciva negli anni 90 si poteva forse accettare, ma nel 2022 vedere una cosa del genere penso che è qualcosa di scandaloso. Ma non per gli effetti speciali, perché gli effetti speciali devo dire che sono fatti davvero bene. Anche la fotografia, i riscorci che ci regala di questa Sudafrica. Cioè, è abbastanza suggestivo. Il problema è che è il film che sembra un po' una tresciata, un po' alla Asylum con gli effettoni e con i soldi e con gli attoroni quindi qual è il problema di questo film? è, usci è uscito fu fuori tempo massimo abbiamo un Idris Elba che si trascina proprio in questo film si, si trascina col con queste sue figlie cioè la trama è, è, è il classica trama di altri 40 film survival ne nell nella Sudafrica ovvero C abbiamo sto marito che ha avuto la, mo ha la moglie morta, eh, ha queste due figlie che per niente non c'ha questo grande legame, ma grazie al suo viaggio si faranno un grande legame perché prende gli salverà il culo. E nel frattempo abbiamo anche un leone incazzato a bestia eh, che sta seminando guai. Bellissima la scena che quando lui va a conoscere questo suo amico sembrava che lui era andato tipo, sapete, nelle gang, no? nel ghetto che aveva amicizia. C'è lui che ha l'amicizia con i leoni. Se è braccia, se, se le coccola, quasi quasi gli offrirebbe anche un caffè e un cornetto. E da lì ho detto, va bene, passiamo avanti. Pu può succedere. Sì, ho visto dei video che gente ha fatto, cioè... Eh, li tratta i leoni, però penso che mh, il fatto che l'hanno cresciuti proprio da piccoli e quindi si è creato questo rapporto. Lui che cazzo è che ci fa amicizia con i leoni? Ma lasciamo perdere, sorvoliamo. Sto leone che va in giro a ammazzare la gente e per niente, ce l'ha col, con le persone, non perché lui è un leone e che prende ucciderebbe qualsiasi cosa che cammina, no, è cattivo per colpa di questi cacciatori perché lui ha visto che questi cacciatori ci hanno sterminato eh, mezza famiglia e lui si è incazzato che pensa che gli esseri umani sono tutte delle merde quindi cioè, non viene spiegato ma lo, lo, lo si percepisce da spettatore questa cosa quindi inizia ad avere eh, questa rabbia contro qualsiasi essere, essere umano anche se fa i cazzi suoi che si sta a lavare i panni eh, che ne so sta a fare una cagata nel cesso lui lo, entra e ti uccide i leoni sono fatti benissimo, sembra veramente quasi quasi che sono veri, sti leoni. Il problema è che il film è, si arranca, arranca su se stesso. Nel senso ci sono tante forzature, tante cose che non vanno, ovvero sto leone con Idris Elba, cioè, un sacco di volte ci si è messo a combattere e con Idris Elba pare lui un supereroe. Sembra uscito dal film da Marvel. Non se fa un cazzo, si dice, eh, ma io non si fa qualche graff. Eh, ma ragazzi, stiamo parlando di un leone che con una zampata te spacca a metà. E invece, con gli altri, con chi deve morire, e quindi non è protagonista, non è Idris Elba, quelli vengono squartati anche con lo sguardo del leone. Poi, se deve lottare con, il, con lui o con le sue figlie, il leone diventa un coglione, cioè, completamente, non perde qualsiasi eh, intelligenza lui aveva poco prima. Musiche, niente di eccezionale, ci hanno rotto i coglioni, questi flashback, questi sogni da moglie morta, 
ne abbiamo le palle rotte, basta, ogni volta ci deve essere o il marito o la moglie morta che ci deve essere, diciamo, questi flashback, no, per lottare per la vita, no, per salvare le proprie figlie, eccetera, eccetera. Ma chi se lo compra? Cioè, veramente, io ho visto che lo vendono in Blu-ray, ma chi cacchio lo vuole? Ma non è per cattiveria, per dire selba, per il lavoro che c'è stato dietro, perché ora mi regoleranno alcuni, eh, ma tu non hai fatto niente, tu gridi che c'è un lavoro dietro, ci sono stati i soldi, sì, tutti i soldi buttati, era meglio, prendo tutti questi soldi e li davano in donazione al Sudafrica, che forse facciano qualcosa di meglio, un atto nobile, e forse non, ci risparmiamo sta stronzata, e tante persone, lo so, potevano studiare, avevano del cibo, avevano dell'acqua pulita, non lo so, ma meglio di fare Beast, che è una stronzata, io non devo dire nient'altro, non so cos'altro aggiungere a, al pacchetto, del, cioè proprio non, non so cos'altro dirvi. È un film, vi ho, vi ho detto, pieno di tresciate, pieni di momenti no sense, sbagliato. Sto film non doveva esistere, mi dispiace, ma io la penso così. Fatemi sapere un po' la vostra. Io vi ringrazio a tutti per i complimenti che sto ricevendo in questi giorni, voglio anche salutarvi, ovvero Gabriele, The King, e voglio salutare anche Raffaele, voglio salutare Angelo Ignazio Lagna, Barbara Rossi, Antonio Tofani, tutti quelli che sono sempre presenti qua a supportarmi io, eh, vi ringrazio, già anche per me un mi piace, un'iscrizione, un commento per me è già tanto, se volete fare qualcosa in più c'è qua il super grazie e potete donare quanto volete voi io vi risaluto e ci vediamo in un prossimo video, sperando che ne so, di portarvi un film eh, valido un film bello da vedere e non questo film che è uscito fuori tempo massimo